Bevezetésül azt kell elmondanom, hogy én elsősorban szerkesztőnek, másodszorban ismeretterjesztőnek tartom magam, és csak harmadsorban publicistának, közírónak, esetleg riporternek. Történetem tehát arról szólhat, hogyan alakult ez. Talán nem túlzás azt állítanom, hogy a történelem keményen befolyásolta a sorsomat, a pályámat, ő alakította, és ebből adódóan tanulja lehettem számos fontos eseménynek. Nemrég olvastam Adi Endre egyik vallomását, kereken 110 évvel ezelőtt jelent meg. Ebben a vallásosságáról, a kálvinista voltáról beszél, és azt mondja, hogy mindezekből csak a predestinációt tartotta meg. Nos, én azt sem tartottam meg. Inkább a véletlen vallásnak volnék a híve, hiszen nem tudom felfogni, el sem tudom képzelni, hogy bármiféle eleve elrendelés hogyan irányítaná az embernek a sorsát. Hogy van benne mindaz, ami velem, mint Erdélyben született, Erdélyben nevelkedett, Erdélyi szellemben nevelkedett, emberrel történt. Akkor hát induljunk ki Erdélyből, hogy a végén visszajuthassunk ugyanide. A családom anyai ágon régi Marosvásárhelyi család, anyai nagyapám Ágoston János szabómester volt a Bójai utcában, a Bójai iskola oldalában volt a műhelye. Nagyapám romantikus kommunista volt, a Szigurancsa keményen üldözte. 1928-ban a tüdővészél is vitte, emiatt a családnak megyesre kellett költöznie, nagyanyám négy árva gyermekkel, köztük anyámmal, aki a legnagyobb volt közülük. Megyesen a gyermekkorom mondhatni rendkívüli módon tipikusan erdélyi volt, már mint a, amikor elemi iskolás voltam. Ott együtt voltunk halomra, játszottunk mezitláb, fociztunk ronylabdával, románok, magyarok, cigányok, németek, inkább szászok, mert hát szászok laktak megyesen. A történelem ekkor szólt bele először keményen az életembe. A gyermekkorom felhőtlen, addig volt, amíg 12 éves koromban anyám elárulta, hogy ki az én apám. Apám német volt, nemző apám, a német hadigépezettel sodródott Erdélybe. Ő franciaországi haslövése után került Erdélybe, ahol tisztoktató volt. Ezzel kapcsolatban két dolgot tartok fontosnak megjegyezni. Az egyik az, hogy ez nekem akkor eléggé rosszul esett és konfliktust okozott az én gyermeki lelkemben, ugyanis azelőtt az utcán, a játék közben én nagyon kemény szovjet partizán voltam, és úgy írtottam a németeket, ahogy csak tudtam. Amikor ezt megtudtam, hát utána ez a lelkesedésem egy picit mérséklődött. A másik mondani való az közelebb áll a történelemhez, ugyanis apám egy bizonyos Fritz Schröder nevű katonával szolgált együtt, lehettek egy laktanyában, vagy valami ilyesmi. Mindenképpen ott volt a Fritz Schröder is. Ez a Fritz Schröder nem más, mint Gerhard Schröder későbbi 
német szociáldemokrata kancellárnak az édesapja. Neki, Fritz Schrödernek nem volt akkor a szerencséje, mint apámnak, hogy láthatta, hogy láthassa a fiát. Utána nagy enyedre kerültem, középiskolába a Betlen Gábor kollégium, az újabb paradicsomi korszak volt az életemben. Enyed után Kolozsvárra, az elméleti fizikára, ami szintén, de másképpen volt egy nagyon érdekes periódus. Azért említettem a kettőt egyszerre, mert mind a kettő azt jelentette, hogy pentlakásban, internátusban laktam, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat, 7-8 évet, később tanárkoromban is három évet internátusban laktam azon kívül, hogy hát ingáztam száz rénkemből Marosvásárhelyre, ahol édesanyám lakott ebben a házban különben. Enyeden a meghatározó az iskola szelleme volt. Tehát, hogyha van erdélyiség, akkor én azt hiszem, hogy a Betlen Gábor középiskola szelleme ezt az erdélyiséget képviseli a toleranciával, a ö, ö, egyszerre nyitott és a hagyományra nagyon sokat adó szellemével, a kiváló tanárainkkal, és akkor ö, a hagyományon én nem csak ö, pápai Párizs Ferencet vagy Kőrösi Csoma Sándort értem, hanem ö, például Sáska Lászlót, a híres Afrika utazót, akivel később interjút készítettem a hétnél, volt szerencsém találkozni az öreg úrral, akár Sütő Andrást, aki szintén enyeden nevelkedett, és ott ö, ö, ezeknek a nagyságoknak, tehát a, a, azoknak az embereknek a kultusza eleven volt mindvégig. Tanáraink beszéltek róluk, csodálatos könyvtár volt. Tehát elkezdődött a Pallas Lexikonnal és a Magyar Népi Szövetségnek a könyvtárával, és eljutottunk, eljutottam Kolozsvárig. Abban a fejlődésemnek, szellemi fejlődésemnek, abban a korszakában, amit úgy neveznék, hogy mindenevés. A szellemi mindenevés. Minden érdekelt az égvilágán. Kolozsváron ez egy időre megszakadt. Az elméleti fizika nagyon kemény tantárgy minden szempontból, nagyon kemény a matematikája. Nem ez vette el a kedvemet tőle, hanem az, hogy úgy körülbelül harmadéven megtudtuk, hogy az égvilágán semmi kilátás nincs, egy-két kivétellel, és akkor már nem tartoztam az egy-két kivétel közé akik ott maradhattak tanársegédnek, vagy esetleg máshol a politechnikán, vagy máshol helyezkedhettek el, vagy volna el tanársegédként. És hát ha már így is, úgy is tanár leszek, gondoltam, akkor inkább foglalkozom azzal, ami, ami másképp érdekel. Tehát ez a, ez a nagyon ö, kemény ö, ö, szakosodás, ez ö, szerencsémre úgy gondolom, akkor véget is ért. Az egyetemet elvégeztem tisztességesen, elég jó helyre kerültem, száz régemben. Nem ez volt már a fontos számomra. És akkor én arra alapozva, hogy hát a természettudományos kultúra az többé-kevésbé megvan, elkezdtem filmtörténettel, filmrendezés elmélettel foglalkozni. Meg kell mondanom, hogy 67-ben már nagyon <kül> ott uh, megvolt uh, Kolozsváron uh, a, az 1968-as párizsi diáklázadásoknak, a prágai tavasznak, a bitkorszaknak a uh, szelleme, és akkor meg az egyetemi könyvtárban ültem egész nap, és ott olvastam, és 
Hát, aki olvas az előbb-utóbb, aki nagyon sokat olvas, az elkerülhetetlen előbb-utóbb írni is kezd. Úgyhogy a korunk hirdetett egy pályázatot, és azt harmadéves koromban megnyertem. Minél távolabb a fizikától jelszóval elkezdtem novellákat írni, megjelent két-három-négy novellám, és ezeket nem, nem azért mondtam, hogy hiánytalanul felsoroljak dolgokat magamról, hanem azért, mert megszabták a további sorsamat, ugyanis, hogyha ez nem történik meg, hogyha nincs az a pályázat, hogyha nincsenek azok a novellák, akkor bizony ö, nem valószínű, ha nem, ismer, nem válik ismerté a neve, akkor nem valószínű, hogy, hogy a héthez kerültem volna Bukaresbe. Nem ö, fogtam fel, amikor 1970-ben Bukaresbe kerültem a jelentőségét annak, ami történik. Dankanics Ádám hívott Marosvásárhelyen egy beszélgetésre. Ő adta tudtul, hogy indul októberben, ez nyáron volt, hogy indul októberben egy országos közéleti kulturális hetilap. Nagyon örventem, hogy megszabadulok a tanárságtól. Kellett volna véglegesítőznem, és sehol sem volt semmi előkészítve. Még el kell mondanom, hogy nem először jártam Bukarestben, mert 68-ban egyetem utáni kötelező katonai szolgálatra invitáltak. És ha már itt tartunk, akkor megelőlegezve bizonyos dolgokat. Azt is el kell mondanom, hogy, hogy ez a 68 is tulajdonképpen arról szólt, már érintettük, ugye, hogy még történtek 68-ban és azok kulmináltak, különösen kulminált a nagy beavatkozás, a Varsói Szerződés országainak beavatkozása Cseszlovákiába. Ahol Magyarország, Lengyelország, nem tudom ki vett még részt, Románia nem, és akkor Ceausescu megdicsőült, akkor az események miatt alkalmam volt megismerni Bukarest, tehát mint várost, kevésbé, de inkább a Bukarest környéki erdőket, ugyanis rendszeresen minden éjszakai-szakai riadon volt, és ástuk be magunkat ott, nem tudom, milyen sáncokba az erdőn. Szóba került nagyon komolyan, hogy, hogy itt nem baj lesz, mert hogyha az oroszok ide is bevonulnak, meg minden. Tehát nem volt teljesen szokatlan és, és, és teljesen ismeretlen számomra Bukarest 1970-ben. Rengeteg barátság, életre szóló barátság szövődött közöttünk. Túl ezen valami módon annak a, azoknak az embereknek, fiatal embereknek a barátsága, nagyon sokan voltunk fiatalok, mi is 44-esek, 44-es születésűek, tehát 26 évesek voltunk, vagy négyen, öten Bukarestben a hétnél csupán, kriteriumnál is voltak, Szilágyi Sanyi, Csiki Laci, Volnár Guszti, Paul Dumán, és a többiek, hanem összekötött a mesterség, összekötött a szerkesztés. A hétnél meg kellett tanulnunk, szerkeszteni. Foglalkoztak velünk. Baróti Pál, Földes László, Huszár Sándor, és a többiek, Kacsir Mária. Nekem szerencsém volt a hétnél olyan szempontból, kicsit csapongok, tudom, hogy a tudomány rovatnál nem kellett annyiszor úgymond letenni a garast. Én le nem írtam a diktátor nevét. Felejthetetlen élmény, amikor az első lapszám megjelent, 
október 23-án, 1970-ben. Tankani Csádám halála után rovat vezető lettem. A hét volt az első olyan kulturális lap, amelyiknek rendszeres tudományrovata volt, beleértve a tudományok teljes skáláját. Hát természettudományok, embertudományok, társadalomtudományok, exakt tudományok. Fantasztikus dolog az, és a szerkesztésnek az egyik legcsodálatosabb hozadéka az, rengeteg kézirat átment a kezemben, több mint 200 munkatársunk volt. Tehát az, hogy az ember barátokat szerez. Óriási dolog volt, olyan nevekkel, olyan emberekkel, olyan tudósokkal, orvosokkal levelezni, akikről mindenki hallott. Akiknek a munkássága ismert volt itthon és világszerte. Természetesen mind erdélyiek voltunk. Az egy erdélyi sziget volt Bukarestben. A tudomány oldalnak a szerkesztését, a koncepcióját is együtt kellett kidolgoznunk, hiszen előzménytelen volt. El kellett képzelnünk azt, hogy milyen az egyensúlya a különböző tudományoknak, különböző tudományágaknak a cikkeinkben ez, hogy jelenik meg. A tudományos ismeretterjesztés nyelve az egy külön fejezet. Nem nagyon voltak, tehát nem nagyon találtuk ennek a módszertanát könyvtárakban vagy, vagy bárhol. Csere gyereke lettem az élet és tudománynak, és akkor hát egyfajta tanulmányúton, de nem csak tanulmányút volt az, hanem egy vakációnak is beillő, tartalmas utazás. Többször jártam Pesten, és akkor már módszeresen Kottából is tanultuk, a, tanultuk a, az ismeretterjesztésnek a módszertanát, a, a fortéjait. Külön kérdés volt az, hogy miként vesszük fel úgymond a harcot az áltudományokkal. Az áltudományok ma, amikor tudományos ismeretterjesztés gyakorlatilag nem létezik. Tudomány rovatok azok digest rovatok, tehát átveszik innen onnan körbe-körbe szépen az anyagokat. A tudományos szerkesztőkről nem is nagyon tudok. Jó, hogyha van egy gazdasági szerkesztő egy lapnál. Nincs persze lehetőség arra, hogy minden tudománynak meg legyen a képviselője. Tehát természetes, hogy óhatatlanul is egy mindenevő lehetne az a, az a szerkesztő. De ma mondom, az, hogy milyen állapotban van az ismeretterjesztés, az, az teljesen, teljesen elképeszt engem, és hogy mennyire tobzódnak a tévékben is, de, de mondhatni más, más helyeken is, más felületeken is az áltudományok. Van televízió, ahol nagy sikerű asztrológia rovat működik, egy órás naponta talán. Hát eszméletlen, ez akkor elképzelhetetlen volt. És tehát ez, ez, ez a fejlemény jelzi azt, a, azt az avart is, amit az értékvesztés jelent, az értékek zűrzavara. Az, hogy az emberek nem kapnak fogódzót abban, amit olvasnak, vagy abban, amit látnak a, a valós megértéséhez a, a világnak, hanem véleményeket kapnak, főleg propagandát. Ne, általánosít, ne, ne általánosítsunk, mert semmit se lehet általánosítani, de az ellenkezőjét sem. 
No, 77-ben, amikor Ádám meghalt, már készen volt a hétnek a természettudomány, a tudományos melléklete, az volt a címe, hogy tett. Annak ellenére, hogy ilyen címmel Kassák Lajos már megjelentetett volt az előtt évtizedekkel egy lapot, de az más jellegű volt. Ez egy betű szó, a természet, ember, tudomány, technika és ö, 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 szerintelenség nélkül meg kell mondanom, hogy ugyanúgy, mint a tett, ö, ugyanúgy, mint a hét, bocsánat, a tett is egy fogalom, fogalom volt, ö, fogalom volt abban, az, abban az időben. Ö, mellékesen, vagy nem mellékesen, ö, szintén ö, mindenféle politikai kötöttségtől mentesen. Volt egy érdekes mozzanat, amikor mégis beleszóltak, sosem felejtem el, az Atomkor című tettet szerkesztettem. És hát akkor a tett az úgy volt, hogy az elején volt egy szép bevezető szöveg, egy előszó, azt mindig a szerkesztője, mert hát én a Zegzak, Baróti Judit szerkesztette a az embertudományokat, Rostár Zoltán kollégám szerkesztette a társadalomtudományi, meg antropológiai, meg hasonló gazdasági, mondjuk így, tett számokat. No, az atomkornak én megírtam szépen az előszavát, és két mottót is illesztettem. Az egyik talán Herakleitos volt, minden mozog, vagy ilyesmi. A másik egy Einstein idézet volt, azt mondja, hogy könnyebb szétrombolni egy atomot, mint egy előítéletet, és már készen volt ez a tett szám, amikor szóltak fentről, a cenzúra szólt, hogy hát oda kell egy, kell egy aktuálisabb idézet is a Ceausescu elvtárstól, és hát akkor valahogy, valahogy találtam egy ilyen nagyon semleges dolgot, hogy a tudománynak fejlődnie kell, és nem tudom, hogy micsoda. És hogy a tudomány és a technika fontos. Na, az anekdota az, hogy az atomkornak ezt a számát ugyanúgy, mint a tettet, ismerték, forgatták Magyarországon, Budapesten is, különösen a lap, tudományos lapoknál, tehát élet és tudomány, természetvilága, meg ezek. És akkor a természetvilága mostani főszerkesztője, akkor még nem volt főszerkesztő, Stár Gyula barátom, írt egy recenziót erről a tett számról. A természetvilágában két hasában szépen méltatta. Körülbelül a második bekezdése az volt, hogy a téma fontosságát jelzi már az is, hogy olyan ö, hírességek ö, vezetik be, és olyan ismert ö, személyiségek vezetik, tudósok vezetik be, mint ö, Herakleitos, ö, ö, Einstein, Nikolai Csáusesko és Ágoston Hugo. <gül> Tehát ez volt, <gül> ez volt az ő kedves megjegyzése. Valahogy örventem, hogy az, az, itteni olvasók, az itteni olvasók nem látták. Az történt, hogy szerkesztőségi értekezleten Huszár Sándor bejelentette, hogy őt hívják a központi bizottsághoz a propaganda osztályra. Ott dolgozott az az ember, az a központi bizottsági tag, aki a sajtóért felelt, és aki miértünk is felelt. Feldúlva Jött vissza, és ö, azt mondta nekem, hogy fogó, ki kell, hogy rúgjalak. Sejtettem, hogy miről van szó, de megkérdeztem, hogy hát mi történt. Hát az történt, hogy ö, kisé kapatosan ö, este, azelőtt néhány nappal, Mentünk hazafelé, és uh, hát uh, dalra is fakadtunk, hogy így mondjam. Ebből az lett, uh, 
ebből az lett, hogy oda jött egy rendőr, és abból meg az lett, hogy nem csendháborításért, csendzavarásért jelentett fel minket, ketten, hárman voltunk, hárman, négyen, de az egyik nem tudott énekelni, és a másik nem adta oda a személyi igazolványát, én bátran és lazán odaadtam, hanem az volt, hogy a himnuszt énekeltük az utcán. Na most ezt kivédeni nagyon nehéz. Ha a központi bizottság egyik tagja a propagandáért felelős, a sajtóért felelős ember, azt mondja egy főszerkesztőnek, abban a korban, hogy valakit ki kell rugni, akkor, akkor azt ki kell rugni. Izzadott eléggé szegény huszár, és, és a végén, a végén mégis megmentett. Tehát úgy történt, ki utóbb írta le, ő, hogy behívták, és azt mondták neki, hogy ma ajakoló unu Walter, karjákuntát innul magyar pesztráden bukurést. Hogy van neked ott egy Walter nevű beosztottad. Hát így olvasták a nevemet, mert engem úgy is hívnak, Walter is az Ágoston húgon kívül, tehát valahogy szintén apám miatt. És mondta, hogy nekünk olyan nincs. Hát van, te itt van, hogy Ágoston, hű, azt mondja, Ágoston van. Na rúg ki, mert a, a himnuszt énekelt. Menj, mondd meg neki, hogy menjen a francba, te meg gyere vissza, nem tudom mennyi idő. No, Huszár visszament. Eszébe jutott, hogy mivel tud megmenteni. Azt mondta, hogy nem tudom milyen elvtárs, titkár elvtárs, Rendben van minden. De megkérem, hogy mutassa meg Bukarestben. Nem azt a rendőrt, aki ott akkor elkapta ezeket a fiatal, ezt a fiatal embert, akkor már elég volt, hogyha a többieket nem említjük, hanem bármilyen rendőrt mutasson meg Bukarestben nekem, aki tudja a magyar himnuszt. Az másik elgondolkozott, és azt mondja, hát igazad van te. Hát réptáté. De az pune lui Walter alá, se no mai künte nimik. Se no mai künte nimik. Tehát ne énekeljen tőle. A sors, nem a sorsas, de hogy is a sors iróniája. A helyzet iróniája, meg minden, hogy nem is a magyar himnuszt énekeltük, hanem azt énekeltük, hogy Kossuth Lajos azt üzente. Csiki Lászlónak van egy nagyon szép... Visszaemlékezése, és, és, és szépen leírja a könyvemben a Bukaresti Életképek című könyvem egyik előszavában. Erről talán érdemes lenne később beszélni, hiszen a hétben megjelent publicisztika sorozatomat foglalja magában, és úgy... Jelent meg ez a könyv, nem akartam megjelentetni, de szó szerint többen említették, hogy akik a hetet olvasták, szerte a világban, hogy jó lenne kiadni könyv formájában is. Én ezt úgy bosszultam meg, hogy mindazokat, akik ezt kérték, vagy javasolták, vagy ajánlották, felkértem, hogy írjanak előszót, úgyhogy ennek a könyvnek 12 előszóval van. Bukarestben ugyanakkor ott volt a csodálatos kulturális élet. Ott volt a Bukaresti, a román színház, ami világhírű volt abban a periódusban. Pintiliev, Andrés Sérbán, Csulei, meg a többiek. Ott volt a Cinema TK, a Film Múzeum, ahol olyan filmeket láttunk, hogy én amikor Kolozsváron filmtörténetet, meg filmelméletet nézegettem, úgy kóstolgattam, 
akkor, akkor el sem tudtam volna képzelni, hogy én az Amar kordot látni fogom, meg a nyolc és felett látni fogom, meg Ingmar Bergmannak a, a filmjeit, meg, meg mindezeket. És ez ott volt, szinte ingyen. Tehát ez minden fővárosnak gondolom, de Bukarestnek Románia többi részéhez képest valóban határtalan előnye, előnye volt. Meg lehet szokni a fejhangon való beszédet, meg lehet szokni, hogy az embert átverik, meg lehet szokni azt, hogy, hogy az embertől mindenfélét ellopnak. Ellopták az erkéről, a teraszomról a kocsonyát, a kocsonyát egy nagyon szeretek kocsonyát főzni, úgy jó erdélyesen, és, és ellopták a kocsonyámat. De mondom, ez egy színes kavalkád, ami marad, ami marad az az, hogy végül is nagyon barátságos emberek a bukarestiek. Ott, ha az ember elindul és megkérdez valakit, hogy hogy lehet valahova eljutni, akkor nem az a baj, hogy nem magyarázza meg mert megmagyarázza, és teljes szívvel, és mutogat, és magyaráz, és akkor jobbra, és akkor balra, és mindenféle. A baj az, hogy még hozzá csatlakoznak ketten-hárman, akik szintén elmagyarázzák, és nem pont úgy esetleg. De hát ezek, ezek ilyen, ilyen kedves dolgok. Mondom, én, én azzal a benyomással maradtam, hogy a városaim közül mert hát volt néhány városom így a, a, az életemben, most is a Bukarest, Budapest, Marosvásárhely háromszögben lakó. De a legbarátságosabbak az emberek Bukarestben. Azokkal is, akik nem közülük való. Aztán, hogy a hétköznapi fasizmusnak is vannak esetei, meg ö, ö, mindenféle rossz dolog is történik, ez óhatatlan. Több ilyen kalandomat írom le én ebben a könyvben. Az egyiket el kell mondanom, egy, 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 kis, egy kis szomorú történet. Az az, amikor nagyon jobban voltam egy újságárus hölgyel, egy idősebb hölgy volt. Nála ki különösen a fordulat után tehát a rendszerváltozás után ö, még hitelem is volt. Tehát én megvásároltam öt napi lapot, vagy nem tudom hányat, akkor rengeteg napi lap megjelent. Óriási példányszámban. Ö, és ö, hitelbe is adott. Már úgy értve, hogy hazavittem, kiolvastam, és visszavittem neki. És ennek a kedves ö, ö, szegény hölgynek, mert nem volt valami kifizetődő dolog az ott fagyoskodni abban a kioszban, meg mindenféle. El kellett mondanom, hogy a szomszéd középiskola falán megjelent a halál a magyarokra felirat. Szinte sírva fakadt. De hát ilyen is van. Én a felirattal azt, azt csináltam, hogy lefényképeztettem magam mellette, és, és elküldtem egy pesti lapnak a bliknek a barátomhoz, német Ferencnek címezve, és ő le is közölte. Tehát van egy ilyen, egy ilyen emlékezetes, emlékezetes felvételem. Milyen volt Bukarest, vagy milyen Bukarest? Ezt a könyvem előszavában többen, többen felvetik. Szemmel látható, hogy, hogy túl azon a szemléleten, hogy mi és ők, van egy hát világlátott emberek érdeklődése a természetes, a természetes másság természetes másság iránt, és Fejtő Ferenc az első előszóíró, mert ő Párizsból nagyon szorgalmazta ennek a könyvnek a megjelenését, 
erről külön is említést tesz az első az előszavában, az első előszóban. Ennek a könyvnek van egy utószava is. Ez az utószó tulajdonképpen egy öninterjú, tehát saját magamat interjú voltam, és most, hogyha szabad, akkor, akkor ebből felolvasok egy részt, és akkor ezzel talán lezárható az, hogy milyen természetesen egy erdélyi ember számára Bukarest. Hogy percipiáltam én? Balkáni város Bukarest? Természetesen. A városok némelyikének szintjei vannak, mint az épületeknek, vagy még inkább rétegei, mint az agynak. Bukarest legalsó szintje, legmélyebb rétege balkáni, ahogy agyunk legmélye is, megőrzött valamit fejlődésünk hüllő korából. A középső, mondjuk közép-európai, a legfelső pedig, amelyet a legjobban kikezdett a történelem eróziója, ez lehetne az a nyugati város, amelyet valamikor kis Párizsnak hívtak. Döntőnek tartom, hogy Bukarestben nem csak a primér valóság másmilyen, hanem az imaginárius, a virtuális valóság is. Más a nyelvezet, a language, a langás. Ez a nyelvezet jellegzetes, erőteljes, Önkényes, tele történelmileg meghatározott brutalitásokkal és konnotációkkal, ugyanakkor hajlékony és furfangos. Hadd említsek meg két román mondást, váratlan kifejezést, ami persze jelzi azt is, hogy a gondolkodásmód milyen frappás. Az egyik azt mondja, a puliszka nem robban. A másik, kisé trágár, azt fejezi ki, hogy az ember nem lehet egyszerre a kéj csúcsán, micsodájával a micsodában, és lelkével a mennyországban. Ez egy nagyon mély gondolat, még akkor is, ha a harmadik kizárásának formális logikai elvére épít. Nos, a balkáni fölöttes nyelv, narratíva, rendkívül eredeti és nyugatira lefordíthatatlan, ami számtalan szerencsétlenség forrása. Mások, nem románok vagy balkániak nem is érthetik meg ezt a nyelvet? Vagyunk azért egy páran. És ha ez a sajátos beszédmód lefordíthatatlan, ahogy állítod, vajon fordítva nem áll, hogy tehát ezen a nyelven a nyugat megfogalmazhatatlan? A balkán rendkívül vegyes, sok benne a kisebb-nagyobb nyelvi, mentalitásbeli, vallási, felekezeti sziget, az ezeket körbevevő többség gyakorta nem csak a nyugatot, hanem a szigeteket sem tudja magának lefordítani, vagy legalább megérteni. És ha nem tudja, mert nem is nagyon akarja megérteni, akkor megpróbálja kizárni, bármint pszichológiailag, mert amúgy a másságát beolvasztással akarja, akarná felszámolni. Tehát védekezésképpen az idegent megpróbálja ironizálni, vagy pedig dehumanizálni, alacsonyabb, ala, alacsonyabb rendűnek és gonosznak, rossz szándékúnak feltüntetni a maga számára és mások előtt. Miért védekezne? Mert fél. Azért védekezik, és azért támad. Fél önmagától is, mert bizonytalan önmagában, mert metafizikusan érzi, hogy a történelemtől sem a rosszat, sem a jót nem érdemelte meg. Na, hát e, ilyen ez a világ, és meg kell mondanom, hogy e, nem érzem szerencsémnek különösképpen, hogy 40, 40 évet ott töltöttem, de nem is bánom. Na, de visszakanyarodok Erdélybe olyan szempontból is, hogy milyen erdélyi barátságokat szereztem, akkor, amikor 
egész egyszerűen tulajdonképpen egyebet nem tettem, mint a munkámat végeztem. A hétnél közölt jó néhány ember, aki később világhírű tudós lett. Hármat említek meg most közülük, és nagy élmény volt mindvégig Bukarestben fiatalokkal találkozni, és meghívni őket a lakásunkra, a szerkesztőségbe a lakásunkra, és ottan tartalmas beszélgetéseket folytatni. Közülük hárman emelkednek ki, mondom, az én szempontomból. Velük a barátság töretlen. Az egyik Barabási Albert László, aki ma már világhírű tudós, a hálózat, a modern hálózat kutatás megalapítója. 18-19 éves volt, amikor először találkoztunk és beszélgettünk. És valahogy lehet, hogy ez utólagos belemagyarázásnak tűnik, de meg is írtam ezt a Franz Indexen egy cikkemben. Felismertem benne a, felismertem benne a ha nem egyéb, a, a, a világjáró kutatót, a világjáró tudóst. Barabási Albert László ma már egy olyan tudományos projektnek a projektben szerepel, amelyet az Európai Unió támogat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével, Lovász László akadémikus vezetésével folyik. Alapjában véve Tulajdonképpen alapkutatásról lenne szó, tehát gráfelmélet az, ami lovásznak a fő szakmája, amiben ő talán világ első. De annyira szerte ágazó, hogy ennek a hozadékaként én meg vagyok győződve, hogy akár agykutatásban, akár a hálózatkutatás, rákutatásban, tehát orvostudományban, akár számítógép tudományban, tehát vagy akár matematikában hatalmas eredmények születhetnek. Barabási Laci először a hétben közölt, a tedben közölt, tizenéves korában. Azért ő ezt, ő ezt végig, végig hangoztatja, és Nem mellékes, magamról is tudom, említettem is, hogy <coughs> milyen sokat jelent az ember karrierjében az első közlés. Tehát az, hogy, az, hogy először tudja megmutatni magát azt, amit tud a, világ, a, a, a világnak. A másik ilyen kutató ma az szintén a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, németi András matematikus topológiával, algebrai geometriával foglalkozik, akkor a világhíresség, hogy tavaly a braziliai matematikai világkongresszuson előadást, külön előadást tartott. A harmadik ilyen barátom, aki a hét hasábjain, meg a tett hasábjain tűnt fel, Benedek István, vegyész professzor, kutatómérnök. Ő a ö, tapadó anyagok ö, ö, első számú világ tekintéje. Tartjuk a kapcsolatot, levelezünk, és ö, örvendek, hogy az ő ö, révükön is ö, rengeteg szakmai elégtételben volt részem, és hogy ö, az ismeretterjesztés és a szakmaiság és a ö, szerkesztés és a publicisztika és minden más ö, szempontból ö, hazakerülve vásárhelyre ugyanúgy tudom ö, folytatni, amíg egészségem engedi a pályámat.